Oi, turminha. Tudo bem? Quinto ano. Vamos lá, então. Fazer as nossas correções da página 31 até a 43. Bom, vamos lá, então, a partir do exercício 4. Uma mercearia vai vender em promoção uma cesta com os seguintes alimentos. Vamos olhar os alimentos. Nós temos colates, nós temos suco, nós temos leite e bolacha. Correto? Primeira pergunta. Na tabela a seguir, estão registradas quantidades que essa mercearia dispõe em estoque de cada um dos itens da cesta. Vamos ver o que ela dispõe em estoque. Ela tem de chocolate 273, de lata de suco 760, de caixa de leite 1290 e de pacote de bolacha 111, correto? Então vamos lá. Nós olharmos para a cesta, essa é a cesta que está na promoção para ser vendida. Só que essa tabelinha aqui, ó, ela se refere ao quê? Ela se refere ao estoque da loja. O que, que eu tenho guardado lá ainda? Que dê para vender além dessa cesta. Correto? Vamos lá então, vamos ver as perguntas aí. Olha lá, pergunta de letra A. Qual a quantidade de cada um desses itens na cesta? A caixa de leite, quantos itens tem lá na cesta que vocês contaram no livro de vocês? Três. De lata de suco, oito. De caixa de leite, quinze. E de pacote de bolacha, onze. Então, aí, parabéns para quem acertou. Coloco certinho do lado, não vamos esquecer. Quantas cestas essa mercearia consegue montar de acordo com a disponibilidade de estoque? Olha a nossa pergunta, Gabi. Bom, eu quero saber quantas cestas pode se montar, correto? Só com o que eu tenho no estoque. Meu estoque está aqui. E cada quantidade de item que pode ir na cesta está na letra A, correto? Só aí, turma. Está fácil, né? Está simples. Deixa eu apagar aqui agora. Enquanto isso, nós vamos indo para o número 5. Quantos pneus tem um carro? Hum, Lembre-se de contar o step. O step nada mais é do que um pneu reserva do carro. Correto? Caso lá estoure, eu fure meu pneu, eu vou lá no porta-mala e pego o meu step. Tudo bem até aí? Então, no total, eu tenho cinco pneus. Olha a perguntinha. Sabendo disso, quantos carros uma montadora pode produzir com 632 pneus? Quantos pneus sobram ainda disso? Hum, vamos lá, então? Nós temos aí 632. 632 seria o meu dividendo. E um que está em uso e um que está guardado, reserva, correto? Então vamos lá agora. Quantas vezes eu multiplico 5? Quantas vezes eu preciso me fazer chegar até o ponto aí? Duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes. Bom, ah, professor, então eu posso montar 126 carros e ainda lá na fábrica vai ficar quantos pneus ainda? Dois pneus. Correto? Quem acertou aí, parabéns. Coloca certinho. Quem errou, vamos corrigir. Gente, questão de número 6. A Secretaria de Educação vai distribuir 4.200 livros, igualmente entre 56 escolas de um município. Quantos livros cada escola vai receber? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Pegar 4.200 e dividir por... 56. Então vamos lá. Professor, 4. Não consigo multiplicar 56 para chegar até 4. Sim. Então vou pegar o 2. 42. 56 para chegar até 42 dá? Não. Então o que eu tenho que fazer? Pegar um zero. 420. 56 para chegar até 420. Que número que eu multiplico 56 para chegar até 420? 
Hum, número de grau, o sétimo. Isso. Turminha, eu pego 56, multiplico por 7, que vai dar 392, subtraindo, sobra 28. Vai ficar 280. Eu multiplico 56 por 5, que vai dar 280. Então, o meu resultado final é 75. Os municípios receberão 75 livros. Correto? Número 7. Número 7 está na página 33. Calcule mentalmente as divisões. 600 dividido por 3. Hum. Se eu pegar aqui, ó, o meu número inteiro e dividir pelo meu único número inteiro, 6 dividido por 3, 2. Quantos zeros eu tenho? 2. Olha, 200. Você acertou? Certinho. Por 30. Vamos agora. 6 dividido por 3, 2. Quantos zeros eu tenho aqui no meu primeiro número e quantos eu tenho no segundo número? Dois e um zero, correto? Então, eles têm que ser iguais à quantidade de zeros. Se eu tenho dois aqui e eu só tenho um, então eu vou pegar um, correto? Vinte, trezentos, por seiscentos. Como é que fica isso daqui? Pega os números inteiros, seis dividido para três, dois, correto? E corto os dois últimos zeros. Nossa, professor. Tá assim, né, gente? E assim sucessivamente. 5.400 dividido para 9. 600. 5.400 dividido para 90. 60. 5.400 dividido para 900. 6. Está vendo que está a mesma sequência aqui, por mim? O que vocês conseguem identificar? Qual que é a progressão que eu estou tendo aqui? Primeiro ele inicia o meu, divido, o meu divisor sem nenhum zero. Correto? Mantenho os de meio dividendo. Depois ele inicia o divisor com um zero. Então, conserva um zero do dividendo. E depois ele inicia na terceira aqui o meu divisor com dois zeros. E o que eu faço? Cancelo os dois zeros do meu de grande. Ele permanece só no meu resultado, somente o número inteiro. Correto? 82 mil por 8, 9 mil. 82 mil por 80, 900. 72 mil por 800, 90. Quem acertou, coloca um certo. Quem errou, corrija. Vamos lá. Escolha uma das operações a seguir e escreva um problema que possa ser re resolvido com ela. Em seguida, troque seu caderno com um colega para que ele resolva o problema que você escreveu enquanto você resolve, resolve o que ele criou. Bom, isso daqui teria que ser uma interação entre vocês, correto? Mas como vocês não têm nenhum coleguinha aí, vocês mesmos podem fazer sem problema nenhum. Aliás, o colega de vocês é o cérebro, né? Vamos usar o cérebro aqui que a gente consegue resolver. Por uma das operações a seguir, escreva um problema que possa ser resolvido com ela. Professor, como assim um problema? Vocês podem colocar o quê? Ah, vamos pegar mais. Vamos pegar essa primeira aqui, da, da soma aqui. Ó. Digamos que nós temos 12.896 balas. Ok, só que eu vou ganhar 9.780 balas ainda. Aqui eu já tenho essas balas, né? Aqui eu já tenho. E aqui eu vou e se eu tenho 1 com 8, 9 com mais 7, 16, ponto embaixo de ponto, 1 com, 3, 1 com 2, 3, com mais 9, 12, e 1 com 1, 2. Então, quantas balas, gente, eu teria no total aí do meu probleminha? 22 mil. 
676. Correto? Está grifado no livro de vocês. Dá uma olhadinha. Vamos aí para o próximo. Página 34, exercício. Começando aí. Aprender é divertido, né? Página 34. Vamos jogar. O mestre da estimativa. O que é uma estimativa, gente? É alguma coisa assim que eu penso que seja aproximado. Qual seria a estimativa de idade do professor Anderson? Hum, se a gente pensar, se a gente estimar, vamos imaginar assim, ó. 22? Tá próximo. Quem falou 22 aí? Vai até ganhar um tempo. <risos> vamos lá. Reúna-se com o um colega, no caso, o colega é o seu cérebro. Cada um deve estimar o resultado das divisões a seguir e anotar na tabela. Então, estimativa, acabei de dizer para vocês o que deve ser, deve ser algo próximo, correto? E nós temos também nessa tabela um gociente. Nossa, o Lucas não falou de gociente. Então, o gociente vai estar logo abaixo, correto? Vocês olharem aí no livro de vocês, ele fala sobre o gociente. Eu até esqueci de colocar aqui para vocês, tá? O gociente nada mais é do que o resultado de uma divisão. Então, o resultado dessas divisões aqui, ó, eu vou colocar onde? Aqui no meu gociente. Correto? Fazendo a divisãozinha lá, como a gente acabou de fazer nas anteriores. Vamos lá, estimativa? É uma resposta pessoal de cada um. Não é que vai dizer que seja exato ao que seja. Correto? Então, se eu penso aí, turma, vamos imaginar comigo. Nossa, professor, 927 dividido por 9... Se eu pensar de cabeça, o 9 eu consigo. 9 por 9, 9 para chegar até 9 é 1, correto? Aí, subtrai, não sobra nada, desço 2. O 2 não dá. Só que como eu tenho que baixar o 0 também, o que, que eu faço antes? Acrescento um 0 e desço o 7. Desci o 7, ficou 27. 27 por 9, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 9 para dar 27? 9 mais 9, 18. Com mais 9, 27. Então, eu vou fazer ele 3 vezes. Olha aí. Nossa, professor, dá para fazer de cabeça? Sim, todas essas dão para fazer de cabeça. O que, que ele quer exigir aí de vocês, gente? A tabuada, correto? Vamos fazer aqui a do 7? Se eu pensar aqui, ó, 7 para chegar até 7, 1. O 3 eu não consigo. Como eu não consigo, tem que baixar o 5. Então, acrescento um zero antes. Se for 35, 35. Que número eu posso multiplicar o 7 para chegar até 35? 1. Hum, imagina, 5 vezes. Correto? 5 vezes 7, 35. Olha a tabuada de cabeça aí, turminha. Fácil, não é? Então vamos lá, estimo o cérebro de vocês. Quem acertou, coloca um certinho. E quem errou, faça a correção. Aqui, a minha estimativa está dando certo. Então está batendo com os meus docientes. Correto? Olha aqui, ó. bateu com o meu dociente, bateu com o meu dociente. O gociente, ele é a divisão exata, é o resultado da minha divisão correta. Tudo bem? Então, vocês vão conferir. A terceira, 22. A quarta, 29. A quinta, 459. E a sexta, 80. Quem acertou, coloca um certinho. Vamos lá para o próximo. Número 1. Um. Agora a gente está trabalhando com a ideia das desigualdades. Essa daí está na página de número 37. Correto? Vamos lá então para a questão de número 1. Recorte a balança e as caixas do material de apoio. Lá no final do material de vocês, do livro aí, tem o material de apoio indicando o número da página e o material que vocês irão utilizar. Em seu caderno, cole as caixas sobre os pratos da balança de modo a obter uma igualdade. Tente colar quantidades diferentes de caixas em cada prato da balança. Escreva a igualdade que você obteve. 
Igualdade, gente, como eu expliquei no vídeo anterior, se eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho uma caixa com um quilo, e eu tenho uma outra caixa aqui com dois quilos. É o meu sinal de igualdade. E digamos que do outro lado eu tenho aqui, ó, três caixas. Só que cada uma contém um quilo. Será que a igualdade do primeiro termo é igual à igualdade do segundo termo? Vamos somar? Eu tenho três de um lado e tenho três do outro. Então, elas se tornam iguais. Então, a minha igualdade aqui está correta? Sim, quem acertou aí, coloca certinho. Número 2. A balança de dois pratos está em equilíbrio. Observe, eu tenho cinco em uma linha e outra. E aqui eu tenho quatro bloquinhos, cada um com dois, totalizando o outro. Represente essa situação por meio de uma igualdade. Como eu poderia representar isso aí por meio de uma igualdade? 8 é igual a... Quem acertou? Como aí? Vamos para a próxima. Questão B está na página de número 38. Vamos lá. Agora observe o que acontece na balança quando acrescentamos uma caixa de 1 kg em ambos os pratos. Lembrando que eu tinha... 8 no total em cada lado, e agora eu estou acrescentando um pezinho a mais aí de cada lado, correto? Se observar, representa essa nova situação por meio de uma igualdade. Bom, professor, se eu tinha 8 de um lado, coloquei 1, fiquei com 9. Se eu tinha 8 do outro lado também, coloquei 1, eu vou ficar com quanto também? Com 9. Essas igualdades se tornam diferentes ou permanecem iguais? Permanecem iguais. Só que elas permanecem iguais como? 9 é igual a 9. Tudo bem? O que acontece quando adicionamos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade? A igualdade continua valendo. Correto? Difícil? Quem acertou aí? Marca certinho. Vamos para o número 3. Esta balança também está em equilíbrio. Vamos observar aí no livro. Eu tenho 5, 5 e 2. Aí eu vou ter no outro lado da balança 3, 3, 3, 1 e 2. Nossa, será que tem a mesma... O mesmo peso dos dois lados, a mesma quantidade de objetos, não tem. Só que o peso, será que vai dar a mesma igualdade do lado da balança? Sim. Vai dar quanto? 12 é igual a 12. Quem acertou aí, coloca um certo. Letra B. Agora observe o que acontece na balança quando retiramos uma caixa de 2 kg de ambos os pratos. Bom. Se eu tinha 12 e eu vou tirar 2 kg de um dos lados, de um não, né? De ambos. Ah, ambos aqui, ó. Então seria dos dois lados que eu vou tirar, correto? Tirei aqui do primeiro e vou tirar do segundo. O que, que acontece, gente? Representa essa situação por meio de uma igualdade. Se de 12 eu tiro 2, vai ficar 10. Como eu tirei. Dois dos dois lados, então a minha igualdade se torna verdadeira. 10 é igual a 10. Vamos para a letra C. O que acontece quando subtraímos o mesmo número em um dos membros de uma igualdade? A igualdade continua valendo. Isso mesmo. Não acertou um certinho. Vamos para o próximo. Número 4, página 39. Observe o que acontece quando dobramos a massa em cada um dos pratos da balança. Nossa, vamos imaginar. Eu tenho 6 no meu primeiro prato, correto? 
e 6 no segundo prato. Vamos lá. E depois, permanece com 6. Só que aqui tem uma diferença agora. Eu dobrei esse valor. Correto? Então, ela já, ó, ela já ficou diferente. Já não é a mesma igualdade. Só que no meu primeiro prato também dobrar o valor. E no segundo eu manter ele com 12. Eles se tornam iguais. Correto? Olha a representação na A. Representa a situação inicial e a situação final por meio de uma igualdade. O que, que acontece aqui? Na primeira situação, ó. Eu tenho o quê? 6 de um lado, 6 do outro. Correto? Olha ele aqui, ó. 6 é igual a 6. E a situação final por meio de uma igualdade? Olha a situação final aqui, ó. 12 e 12. Olha ele aqui. 12 é igual a 12. Tudo bem, turminha? Fácil. Letra B. O que acontece quando multiplicamos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número? O que acontece com a igualdade? Ela continua valendo. Correto? Porque se eu pegar uma igualdade lá de 2 de um lado e 2 do outro, são iguais, 2 é igual a 2. Só que se eu multiplicar esse 2 aqui, digamos por 3. Os dois lados eu quero multiplicar por 3. Então vai ficar 6, isso vai ficar 6. Modificou? Modificou o peso. Mas a igualdade entre esses pesos modifica? Não, eles permanecem iguais. Correto? Minha, eu vou deixar o restante das atividades para a próxima aula, tá bom? Aí eu termino de corrigir, que senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Mas aí na segunda-feira eu já retorno com o restante das correções. Tá bom? Tchau, tchau.